老师，你好厉害！这是什么法术？这叫日冕。日冕？教我。那你答应我，从此不再责罚小魔，我便教授于你。好，一言为定。送你走印，去吧。把手给我，手，左手夫君，你怎么一直看着自己的手啊？今天有一个法术，叫日冕，其形状如光球，可把人包裹其中，还能刀枪不入。这么神奇啊？没错，我没想到他的法术会这么厉害。我以前啊，真是小看他了。而且，他答应了教我。他让我伸出左手，在我手上画圈，便说已经教完了。其他的我自己去体会。你说他什么意思啊？他可能是想暗示你，任何功法呢都有消化过程，不需要揠苗助长，操之过急。他借此点我，不能对小魔过于严苛。这个老师啊，真是机灵。还好你在，一语。便道破了玄机。不过，这日冕之术，没有心法，也没有口诀。他又说我已经学会了，所以这招式要怎么使出我想起来，这个盒子是我放玉坠的。这个是魔君给我的定情信物。怎么，你认识？我的丈夫也曾送我一块玉坠，跟这个很像。这个是独一无二的。托你的福，严小魔的功法倒是进步不少。是啊，这孩子颇有天赋。魔界北方那边来信说，最近来了不少外境来的族类，你去那找找，说不定能找到你丈夫。多谢魔后，不过我好像已经有我丈夫的消息了。若是假以时日，一定能水落石出。那自然是好，希望你跟你的丈夫早日团聚。未知，我拿你当朋友，你有什么事情瞒着我？母后，我也拿你当好朋友。
你有什么事情瞒着我？我绝不会让任何人对我丈夫有所企图。当然，我也是